是下病房林子国。喂，啊，林小姐，你父亲现在的状况很不好，已经住进了 ICU 了。我们通知你一下，进 ICU 会产生相应的费用的。哦，我我知道，我知道，我现在正在交钱呢。嗯，好，好。土豆哥，密码你知道，我现在去趟 ICU， 你交钱过来找我。啊，走走走。你父亲的情况，我觉得不能再拖了。我的建议就是尽快做手术。如果手术的话。成功的几率有多大？手术起码还有生存的机会。如果啊像这样一味的保守治疗，那病危的情况只会增加。我只能建议到这儿。至于怎么选择，那就看你们家属的意见。行，手术，只要有一线希望就试试。嗯，那我会尽快安排手术。你们准备准备。不过这个费用问题，哦，呃，费用的问题您不用担心，钱我刚才已经交过了。我知道你刚才已经交过了，但是你交的是之前和手术产生的费用，现在啊又产生了一些新的费用，比如这个 ICU 就是新产生的费用，这可不是一笔小数目、啊。呃，我知道你妻子的情况，可是啊，我们是私立医院，不是慈善机构，希望你能理解。我会向医院申请减免一部分费用，但是啊，再怎么减免，那也是杯水车薪啊。我知道，我知道，嗯，您放心，这笔钱我会想办法，我一定能解决。您安排手术吧。嗯，那好，那我这边尽快安排手术。嗯。妹呀，思雨，出了这么大的事儿，你怎么不告诉我呢？放心，手术吧，钱的问题，你不用担心。有我呢，别担心，有我呢。梅呀，你这个人就是这样，遇到什么事情都要自己一个人硬扛。我认识你到现在，你这个毛病一点儿都没改。出了这么大的事儿。你连个电话都不打给我。叔叔的身体最重要，你能不能先把你的自尊心放一放，好不好？啊，这张卡你先拿着。你父亲的事情我很难过，这是我替欧阳。尽了一点心意，帮我谢谢董事长。这钱我不能要，我从小就帮着我爸算账收钱，所以对数字特别敏感。这张卡的卡号和那天董事长给我的卡卡号是一样的，没错。这是欧伯伯让我给你的，但是呢，梅雅，你就不能现实一点吗？这都什么时候了，你何必要拒绝欧伯伯的好意呢？他也是想用这种方式来尽量弥补你。毕竟，毕竟，你和欧阳已经不可能了，思雨。你是不是知道什么呀？你知道什么？你快点告诉我！你是不是知道欧阳在哪儿？我爸已经决定跟欧氏集团合作了，欧婆婆也同意了。不出意外的话，近期就会宣布我们的婚事了。婚事，什么什么意思？梅雅，从我第一次见到欧阳的那一刻起，我就喜欢上了他。
。你还记得那天晚上我们从派出所到你家吗？我们两个睡在小床上，我问你你跟欧阳的关系。你跟我说你们只是普通工作关系，还强调你并不想当他的秘书，甚至想辞职。所以从那一刻起，我就认定了欧阳。所以我刚到法国我就急着回来，我就是想见他，我想告诉他，我爱他。是我回来后的结果呢？你告诉我你们已经在一起了，你知道那一瞬间我的感受吗？我知道，我不应该跟你抢欧阳。我也曾经劝过我自己要放弃，思雨。之前你劝我，让我不要和欧阳在一起，是因为你喜欢他。你约他打球，只会是想接近他。之前微微早就提醒过我，但是我真的不愿意相信。思雨，我们是最好的朋友。涛哥，来了。你帮我在这儿守着我爸，我去解决钱。你怎么解决呀？去找我姑，把房子要回来。哎，小雅是你最好的朋友，你把你最好的朋友的男朋友给抢了，防火、防盗、防闺蜜，防的就是你这种人呐。